ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കപ്പാസിറ്ററുമായിട്ടാണ് നോക്കാം കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുണ്ട് പൊളാരിറ്റി ഉള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് പൊളാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ കപ്പാസിറ്റർ കാണാം ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ പോവാം ഈ ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ആണ് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ അതേസമയം ഇതൊരു നോൺ പോളാർ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് പൊളാരിറ്റി ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെറാമിക് ആണ് അതൊരു നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പൊളാരിറ്റി ഇല്ല മുകളിലൊരു വലിയ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കാണാം അതൊരു നോൺ പോളാർ പോളി പ്രൊപ്പലിൻ ഫിലിം കപ്പാസിറ്റർ ആണ് സി ബി ബി എന്നാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ വേറൊരു കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ചാർജ് ഉള്ള കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളാരിറ്റി ഉള്ള കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോലിറ്റി കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കപ്പാസിറ്റർ ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം ഒരു കപ്പാസിറ്ററുടെ സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് രണ്ട് പാരൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡയലക്ട്രിക് കയറ്റി വെച്ചതാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡയലക്ട്രിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മൈക്ക് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വാക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ കപ്പാസിറ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ആണ് ഡയലക്ട്രിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതൊക്കെ നോൺ പോളർ ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഡയലക്ട്രിക് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത്തരം കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെയാണ് പോളാർ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയാം അതിന് ഈ പോളാർ കപ്പാസിറ്ററിനെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റി കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ടെർമിനലും കാണിച്ചു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അതിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇട്ട് ആ ടെർമിനലാണ് നെഗറ്റീവ് മറ്റു ടെർമിനലാണ് പോസിറ്റീവ് ഇതാ മറ്റൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഇതിലും അതേപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവും വേറെ ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എത്ര മൈക്രോ ഫാരഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാരഡിൻ്റെ ആണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ഫാരഡിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണിത് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഡയലക്ട്രിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഈ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പാരൽ പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ പാരൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ സെറാമിക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് എന്താണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പിക്കോ ഫാരഡാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ഒരു പിക്കോ ഫാരഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഫാരഡാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ടു മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇതൊരു പോളി പ്രൊപ്പിലിൻ സി ബി ബി കപ്പാസിറ്റർ ആണ് സി ബി ബി എന്നാണ് ഇതിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാറുള്ളത് ഇതൊരു പോളി പ്രൊപ്പിലിൻ ഫിലിം കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു നോൺ പോളാർ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് പൊളാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അതേസമയം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജെ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഇത് എന്താണ് ഈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പിക്കോ ഫാരഡ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ടു മൈ മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ